ازيكم يا شباب انا لسه صاحي دلوقتي النهارده الفيديو بتاع النهارده هو عن كل الوجبات اللي باخدها في الفتره دي ودي احنا زي ما اتفقنا فتره ضخامه فهتلاقي فيه شويه حاجات مختلفه هي يعني نعم فتره ضخامه بس فتره تجهيز برضو البطولات فهتلاقي برضو السبلمنتس اللي باخدها مختلفه شويه فتعالى دلوقتي نتكلم عن الوجبه الوجبه نفسها اول حاجه بحب اخد طبق فاكهه الانتي اوكسيدنتس عنب فراوله اما الفطار نفسه بيبقى متكون من 250 جرام رز ابيض بحب الرز ابيض في الفطار لان كربوهيدرات سريع بالذات انا واحد في حجمي بيبقى مناسب ناس ثانيه عاده ممكن اقول لها مثلا تاكل شوفان لو بتحاول تخس اكتر بس انا الفتره دي زي ما قلت لكم فتره ضخامه فانا عاوز اخد الايه الكربوهيدرات السريع عشان الانسولين بتاعي يطلع على طول هنا براون توست ببينات باتر ودي خمس خمس بيضات كامله بالصفار بتاعها اما بالنسبه للسبلمنتس اول حاجه الان ستايل ال 16 السبلمنت ده هو واللي جنبيه معجزه ده اللي بيعمله بيكسر التراسب اللي بتبقى في الشرايين اللي هي ممكن تبقى من ادويه زي الادفيل وكل الكلام ده وانتوا عارفين انا اي نعم بقول مش بشجع الادفيل بس طبعا ساعات واحد في حالتي لما بيبقى عنده الام الظهر او مثلا او جعمل التمرين ساعات باخدها فده بيساعد على الموضوع ده الجلوتاثيون ده بيعمل كل حاجه سبلمنت كويس قوي للقلب بيطول عمرك بيبطئ السرعه بان انت جسمك بيعجز اكتر كويس للكليا برضو وال ال 16 برضو كويس للكليا طبعا السي او كيو 10 ده مفيد قوي لتجديد الخلايا بتاعت الجسم الكيوليك ده نوع من ال الكيوليك ده مجرد سبلمنت اللي هو مطلعينه من الجارليك ده برضو كويس للقلب كويس للكوليسترول قوي اوميجا 3 طبعا نفس الحاجه الكوليسترول وكويس للقلب وكويس للمفاصل ده نوع من المالتي فيتامين بس ده مركز ان هو يساعد على بناء الجهاز جهاز المناعه عندك او اللي هو الاميون سيستم لان انا في حالتي انا بالذات فتره البطولات اكتر حاجه مش عايزه ان انا اعيا خالص آه وطبعا الحاجات دي معروفه لف 52 للكبد آه وسيستون للكلى ودي اول وجبه ونشوف بقى الوجبه الثانيه ايه لسه مخلصين التمرينه ودي الوجبه اللي بعد التمرين آه طبعا احنا مش بناكل الكلام ده كل يوم بس ساعات كده مره في الاسبوع او مرتين في الاسبوع لو انت مثلا جهاز الهضم بتاعك سريع وتحرق دهون بسرعه وعاوز تكبر وجبه السوشي مفيش احلى منها لان هي نظيفه الى حد ما على حسب طبعا انت تطلب ايه بس لو تطلب النيجيري مثلا والسالمون اللي زي ده كده او حتى الماكي اللي زي ده بس من غير الصلصه وبتاع طبعا الكلام ده مش هيفيدك قوي يعني بس عشان يوسف معانا فهو طلب شويه حاجات برده ف دي وجبة مثالية بعد التمرين كاربوهيدراتس كتير جدا تملي الجلايكوجين بتاعك على طول بعد التمرين وزي ما قلت لكم يا جماعة البروتين شيك مع الكاربز على طول بعد التمرين تستنى 45 لساعة وبعدين تاكل الوجبة بتاعتك فدي وجبة مثالية بس مرة في الأسبوع زي ما قلت لكم اعتبر دي مثلا إيه وجبة التشيت ميل وأنا عامل فيديو تاني خشوا على اليوتيوب بتاعي أنا عامل فيديو تاني تاخد ايه على طول بعد التمرين والوجبة نفسها اللي بعد التمرين غير دي يعني وجبة تانية لبقية الايام العادية دي تعتبر وجبة تشيت ميل بعد التمرين فشو هنشوف نشوف الفيديو تاني عشان نشوف الفرق وبس كده دي وجبة رقم ثلاثة لان الشيك يعتبر وجبة رقم اثنين اللحمة جت اللحمة جت مش هتتمرن بقى يوسف بنتمرن هو صاحبي <تصفيق> تمرين اكتر من كده يا برو تمرين ايه انت طلع لك بزيز الايام اللي فاتت كلمني <تصفيق> عن نفسك شويه كلمني عن نفسك شويه يا نيك اخلص اليوم هنخلص الوجبه دي اه نروح ننام ايوه هنصحى اه ناكل وجبه ثانيه ايوه نروح نتمرن الله ناخد شيك ثاني ايوه نرجع ناكل ثاني حياتك آه حياتي في الجيم آه او باكل او في الحمام أنا, أنا بسمي درة البيبي الكبير <تصفيق> يا جماعة عايزين درة ينزل مصر ولا لا قولوا قولوا له في الكومنت تحت يا جماعة لو درة ينزل مصر ولو نزل مصر في ناس هتستناه ولا لا هتستنوني في المطار يا جماعة لو نزلت بعد البطولات بتاعتي 
في نيويورك وعندي واحده ثانيه في تورونتو يمكن انزل لي كده مثلا اسبوعين ولا بتاع اسبوعين اسبوعين انت محتاج كمان تقعد سنه سنتين <تصفيق> مش هيدخلوني في بلد هنا تاني وهتلعب باسم مصر البطوله ولا باسم كندا؟ والله ده ما سؤال مهم وناس كتير بتساله لي لسه ما اعرفش لان بص كندا ادتني كل حاجه انا بنيت حياتي هنا فانا خايف لا يزعلوا مني آه بس في نفس الوقت فاهم انا عايز عايز امثل بلدي انا آه فلسه ما اعرفش طبعا هحسبها اشوف سياسيا برضو في اللعبه هل هتفيدني لو العب باسم مصر او باسم كندا؟ آه لان طبعا مش عايز اتاذي آه قرارات سياسيه بس انت تعالى ننسى السياسه وننسى كل حاجه دره دره لو كان عندك الاختيار من غير ما تفكر كنت عايز تمثل انهي انهي بلد؟ انزل باسم مصر مصر على طول ها؟ اه يا ابن بلدي انت <تصفيق> طيب يا شباب وجبه رقم أم... رجعت البيت نمت عشان النهارده رايح الجيم مرتين صحيت وجي وجبه الرابعه عندنا سلطه سلطه خضراء خاصه طماطم وخيار وشويه فلفل و... وليمون وزيت زيتون وبصل اخضر لا موجلز موجلز لا وبعدين عندنا 200 جرام فراخ صدر فرخه و250 جرام رز ابيض وجبه بسيطه جدا تعتبر وجبه دايت برضو ممكن تزود مثلا مسترد على الفراخ عادي وبعد كده هنطلع الجيم عندي عضله صغيره وبعدين هعمل كارديو بعدين هاكل الوجبة الخامسة اللي هي الشيك وبعدين نرجع نوريكوا الوجبة الستة طيب يا جماعة دلوقتي دخلنا على الوجبة الستة طبعا زي ما اتفقنا وجبات رقم اتنين وجبات رقم خمسة هما الوجبات اللي كانوا بعد التمرين وده لو انت عاوز تعرف الشيك اللي انا باخده بعد التمرين ياريت تخش تشوف الفيديو ده هو اللي عندي انا اوريدي اتكلمت في الموضوع ده فانا بعتبر الشيك ده كانه وجبه بالظبط طبعا ف لما تحسبها كده عندنا ست وجبات في النهارده امم ايه رايك كل ساعه اعمل بس واخد شاور ومظبط الدم تمام طيب اول حاجه نتكلم عن دي اخر وجبه مفيش كربوهيدرات عشان انا باخد الجروث هرمون قبل ما انام واخد الصبح برضو بس ده موضوع تاني هنتكلم فيه بعدين خيار صدر فرخة و مسترد بس زيرو كالوري الفيتامينات اللي باخدها فيتامين دي لان احنا عندنا هنا نقص شمس فزي ما انت هتلاقي اصلا من علامات نقص الفيتامين دي عندي بتاع حمرة هنا نوع من اكزيما فده ممكن يجي من نقص فيتامينات برضو عندك برضو فيتامين سي بص يا معلم انت فيتامين سي بقى ايه اطمع فيه يعني انا باخد فيتامين سي باخد 5 جرام في اليوم مثلا يعني فانت دوس مثلا في 3 4 جرام بالذات لو انت بتجهز بطولات لان فيتامين سي بيمنع بيقوي المناعه بتاعتك بيمنع ان انت تعيا بيساعد على حاجات كتيره يعني وقبل ما انام بحب اخد كالسيوم مغنيسيوم وزنك زي ما انتوا شايفين طبعا انا محتاج كالسيوم عشان برضو الجروث هرمون لما تيجي تاخده بيسحب الكالسيوم من جسمك فعشان كده لازم تاخد سبلمنت كالسيوم من بره المغنيزيوم ده كويس قوي طبعا بيريح العضلات بيساعد على بناء العضلات وحلو قوي ان انت تاخده قبل ما تنام لان هو بيساعدك على النوم مع الزنك كمان والزنك كمان طبعا طبعا كويس ان هو يخليك يعني بيزود السائل المنوي وبيزود طبعا ال هو انت لما بتاخد استرويد اصلا مش مش محتاج حاجه تزود الشهوه الجنسيه بس الزنك يعني لو انت واحد شغال طبيعي برضه بيساعد على الموضوع ده فكويس قوي ان انت تاخده بعد الكورس يعني اطمع في الزنك زي ما بتطمع في الفيتامين سي كده بس بعد الكورس بتاعك يعني وبس يا معلم 
حلقة حلقة النهاردة خلصت كده كل الست وجبات أو أنا حكيت لكم على الأربع وجبات الرئيسية غير الشيكس لما عادة اليوم بيطول بيبقى فيه وجبة سبعة بس النهاردة أنا صاحي مثلا حداشر ونص دلوقتي الساعة اتنين ولازم أنام عشان بكرة رايح أعمل قلت لكم أنا موضوع تحاليل القلب ده الحمد لله انا ما فيش حاجه بس انا بحب اطمن بزياده بالذات بعد موت ريتش بيانو ودرس مكارفر الواحد بالذات انا انا من نوع الشخصيات اللي بيجي لي هسس في دماغي وبعدين بيجي لي ستريس وانزايتي فتلاقيني مش عارف اعيش ايام الطبيعيه عشان عمال اقلق وبكره رايح المستشفى عشان اعمل تحليل كامل وده هيبقى حلقه ثانيه على فكره يعني حابب احطها يعني ايه المهم شوفكم الحلقة الجاية اعملوا سبسكرايب تصبحوا على خير